Herzlich willkommen, so schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Eise Schwarztal Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Yes, genau. Shoppen gehen wollt oder so, ruft uns an, wir sind dabei. <lacht> Fahren wir euch rum. <lacht> genau, ihr Lieben, ich will euch ganz kurz mit reinnehmen. Wir haben ja die neue Predigtserie Blessed, für alle, die noch während des Trailers ein bisschen geschnackt haben miteinander. Genau, und da geht es darum, ey, wir sind gesegnet und da will ich heute mehr drauf reingehen. Letzte Woche waren ja schon... Ähm, unser Besuch da, Therese und Mac aus Amerika und haben uns da schon echt gesegnet und das ganze Wochenende uns da durchgeführt und so weiter. Und eigentlich ist es dann immer schwer, wenn Leute richtig gut vorlegen, wenn du danach dran bist. Ja? Also, der Druck ist hoch, aber wenn wir alle an einen Strang ziehen, dann kriegen wir die Sache irgendwie geschaukelt. Und ich dachte, ich starte einfach mal so ein bisschen, noch mal ein bisschen was von mir zu erzählen. Ich denke manchmal, ne, das macht ein bisschen sympathischer und, oder? <lacht> Super. Und zwar, ganz ehrlich, als ich damals noch ein bisschen jünger war und so, ich war schon mit Jesus unterwegs, aber mein Problem war, ich dachte, wenn ich so ab und zu hin und wieder mal in die Kirche komme, so ein Pi mal Daumen, gutes Leben führe, dann reicht es als Christ. Dann ist es, dann ist es in Ordnung, dann ist es, ey, man will ja auch nicht zu viel verlangen, oder? Und dann habe ich die Bibel mehr und mehr gelesen und gemerkt, dass ich schon ziemlich daneben liege damit. Und zwar, ich mache euch mal ein Beispiel, in der Bibel heißt es, wir haben heute keine Slides, deshalb dürft ihr gerne eure Bibeln rausholen. Und wenn ihr keine Bibeln dabei habt, dann dürft ihr euch neben dem richtigen Christ setzen. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> genau, und dann gucken wir uns in die Bibel, ins Neue Testament an, das ist im hinteren Teil der Bibel. Und da steht in 2. Korinther 5, Vers 15, manchmal ist es auch gut, ey, dann ist man konzentriert zum Zuhören, oder? Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also von wem ist hier die Rede? Jesus ist für uns gestorben, also alle Menschen, für alle Menschen ist er gestorben. Ja? Und dann heißt es, ey, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, also damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, gesagt hast, ja, Jesus, ich will an dich glauben, ich will diesen Weg mit dir gehen, ich will diesen Prozess einschlagen und mein ganzes Leben dir nachfolgen, dann bedeutet es eigentlich, mit anderen Worten gesagt, du lebst nicht mehr für dich, sondern du lebst dafür, dass jeder Bereich deines Lebens sich fragt, wie kann ich Gott die Ehre geben? Das ist das, wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, dann ist es nicht einfach nur, ich komme sonntags hin und trinke guten Kaffee und bin einfach nur dabei, sondern jeder Bereich unseres Lebens, von Montag bis Sonntag, soll sich fragen, ey, wie kann ich hiermit Gott die Ehre geben? Und wie geht das Ganze? Ganz praktisch, wir schauen einfach an, was hat Jesus gemacht, weil Jesus ist unser Vorbild und unser Ziel sollte es sein, ihn immer ähnlicher zu werden. Und deshalb gucken wir, was hat Jesus gemacht? Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben. Jesus hat sein komplettes Leben hingegeben. Okay, und jede Sache, die er getan hat, damit hat er Gottes Reich vergrößert. Und unsere Aufgabe ist es, mehr oder weniger dasselbe zu tun. Okay, mit uns ein Leben Gott zu verherrlichen. Und als ich das verstanden hatte, in mein Leben kamen dennoch so richtig viele Zweifel in mir hoch. Wo ich dachte, boah, aufgrund meiner Vergangenheit kann Gott mich nicht so gebrauchen. Da gibt es doch bestimmt bessere als mich. Oder, ey, ich bin noch nicht so weit im Glauben, ja, ich muss bestimmt erstmal ein gewisses Glaubenslevel erreichen, um damit zu starten. Ja, also ich muss erstmal die Bibel zehnmal durchgelesen haben und dann, dann vielleicht irgendwann mal, wenn ich alle Jüngerschaftskurse durch habe und so weiter, dann gucke ich mal, dass ich so langsam starte, aber sonst komme ich einfach und bin einfach nur am Start. Und, oder auch so ein liebtes Beispiel bei mir war, ich habe noch so viele Probleme in meinem Leben. Okay, wenn ich jetzt, und viele Leute wissen, dass ich diese Probleme habe, wenn ich jetzt anfange, anfange voll für Gott zu leben und voll für ihn abzugeben, mein Leben ihn hinzulegen, ey, was sollen denn die anderen Leute von mir denken? Okay, weil ich habe doch noch so viele Probleme. Dann denken die auch, hey, nee, das geht so nicht, das kann er nicht bringen. 
Kennst du solche oder ähnliche Gedanken aus deinem Leben? Ja? Und darf ich dir eine Sache sagen, das sind alles Lügen. Okay? Das sind alles Lügen. Wenn du diese Sachen in deinem Kopf hast, die dich versuchen zurückzuhalten, das sind alles Lügen, das entspricht nicht der Wahrheit. Hey, du musst nicht erst ein gewisses Heiligkeitslevel erreichen, damit, das, damit Gott dich gebrauchen kann. Zum Anfang reicht ihm dein Ja. Wenn du ein Ja für Gott hast, dann reicht ihm das zum Anfang. Okay, und das kannst du nutzen. Sobald du dich für Jesus entschieden hast, ja, sobald du dein Ja für ihn hast, ist es dein Auftrag, dein ganzes Leben für ihn hinzugeben. Nicht mehr und nicht weniger. Eigentlich simpel, oder? Super, denn es ist gut, dass ihr noch dabei seid. Die nächste Sache ist, auch deine Vergangenheit sollte dich niemals stoppen, weil Gott vergibt. Okay, Gott vergibt und sollten dich Menschen dennoch verurteilen für das, was du getan hast, für das, was du tust, für das, was du tun werdest, dann liegt es erstens daran, weil die Personen von sich selbst ablenken wollen, weil sie ihre Probleme verdecken wollen ja, und es ist ja immer besser, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen, aber denk dran, ne, wenn ein Finger auf euch zeigt, zeigen drei auf dich selbst. Okay, und zweitens, die Leute haben das Evangelium nicht richtig verstanden, okay. Wenn Leute dich verurteilen, dann haben sie eine wichtige Botschaft des Evangeliums nicht wirklich verstanden. Ey, weil im Evangelium geht es um Frieden, im Evangelium geht es um Vergebung, da geht es um Wiederherstellung. Da geht es, dass um von einem auf den anderen Moment Freisetzung da sein kann, Vergebung da sein kann, komplett neuer Mensch von jetzt auf gleich kommen kann. Das ist die gute Botschaft und daran glauben wir. Und deshalb ist Veränderung von einem auf den anderen Moment möglich, weil Gott es möglich machen kann. Also Christ sein bedeutet unter anderem, ich gebe mein ganzes Leben hin. Ich gehe all in. Und deshalb ist auch der Titel meiner Predigt heute das beste Investment. Das beste Investment. Okay, gemerkt? Sehr gut. Was ist der Titel der Predigt heute? Das beste Investment. Genau, und das Beste, was du tun kannst, wie gesagt, ist, dich mit deinem komplettes Leben in Gottes Reich rein zu investieren, damit sein Wille geschieht. Okay, und was bedeutet das? Dass sein Wille geschieht, dass unter anderem Menschen zum Glauben kommen und dass biblische Werte vertreten werden, dass biblische Werte gelebt werden. Das ist, wenn Gottes Wille reinkommt. Und das ist das, was wir tun sollen. Und die Frage ist, passiert das in jedem Bereich deines Lebens? Ja? Das ist eine gute Frage, ja? Und ich weiß, das ist nicht immer einfach. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht immer easy. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich hatte erst mal einen riesen Prozess gehabt, wo ich diese ganzen Zweifel, die mich daran hindern wollten, mich komplett für Gott hinzugeben, überhaupt abzulegen. Okay? Das war ein Riesenprozess, das hat jahrelang gedauert. Okay? Und vielleicht bist du auch immer noch dran und immer wieder, ja, ich treffe eine Entscheidung für Jesus, aber dann gehst du wieder in die Woche, gehst wieder in den Alltag, gehst wieder in dein altes Leben und schon alles wieder vergessen. Wisst ihr, das ist ein Prozess, wo wir täglich dranbleiben müssen, wo wir immer wieder weitermachen müssen. Und genau in dieser Zeit, wo ich schon so viel mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, ey, Gott kann mich nicht gebrauchen, ich kann nichts für ihn tun, kamen verschiedenste Leute an verschiedensten Tagen aus verschiedensten Orten, die gar nichts miteinander zu tun hatten, unabhängig auf mich zu und sagten, Jonas, wir haben den Eindruck, ja, dass du Pastor werden sollst. <lacht> ey, für mich war das so ein Moment, wo ich dachte, nee, ey, das kann nicht sein. Und wisst ihr, es war eine riesen Challenge, den überhaupt nachzugehen und es nicht einfach zu ignorieren, wo ich gesagt habe, ja, es gibt ja auch diese christlichen Floskeln, wo man sagt, ja, ich prüfe das, ich nehme das mit und dann zack, alles klar, kein Problem, schon wieder vergessen. Und ich habe gesagt, aber ey, es geht ja nicht um mich, sondern wenn es Gottes Wille ist für mein Leben, dann gehe ich dem nach, obwohl alles dagegen gesprochen hatte. Okay, ich wollte nie Pastor werden. Mein Traumjob sah ganz anders aus. Ich hatte noch nicht mal Abitur zum Studieren. Also, alles in meinem Leben hat dagegen gesprochen. Ich hatte nicht die besten Startvoraussetzungen, oder? Und trotzdem betete ich und sagte, Gott, wenn es dein Plan ist, dann gehe ich da voll rein. Und ich bekam kurze Zeit später eine Antwort von einer Universität, die mich trotz meiner fehlenden Qualifikation genommen haben. Und so konnte ich studieren. Und wisst ihr, ganz kurz, wenn Gott dich ruft und du treu in diesen Ding reingehst, dafür musst du nicht Pastor werden, okay? Dann geh einfach. Es geht einfach darum, dass du dich hier rein investierst. Ja, ich meine, in meinem Leben war es so, ich hatte, als ich 18 wurde, habe ich dann angefangen, in der Kirche mitzudienen, weil ich dieses Ding verstanden hatte, okay, ich will mich in Gottes Reich zu investieren. Das heißt, was passiert in Gottes Reich? Sein Wille 
ist, dass Menschen zum Glauben finden. Ja, dass biblische Werte vertreten werden und so weiter, wo passiert ist, zum Beispiel in der Kirche. Das heißt, ich habe gesagt, ich investiere mich mit dem, was ich habe, in die Kirche rein. Das heißt, ich habe über drei Jahre immer 30 Stunden die Woche ehrenamtlich in der Kirche gearbeitet und gedient. Und habe nebenbei noch gearbeitet, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ja? Und das Ding ist, ähm, keine Sorge, ist jetzt nicht unbedingt von euch zu verlangt, ja, aber einfach nur vom Mindset her. Ich habe es einfach durchgerechnet und für mich hat es gepasst. Keine Sorge, wir müssen uns auch nicht ins Verderben stürzen und dann sagen, ey, ich marter mich selbst, ich sklave mich hier selbst aus und so weiter. Aber es geht alles um so eine Herzenseinstellung. Welche Ressourcen hast du, um reinzugeben? Ich hatte damals die Zeit. Für mich hat es gepasst. Wenn es für dich nicht passt, dann hast du aber andere Ressourcen, hast du andere Begabungen, die Gott dir gegeben hat, womit er dich gesegnet hat, um dich schreien in Gottes Reich zu investieren. Du bist gesegnet, um dich mit deinen kompletten Gaben, um dich mit deinen kompletten Ressourcen rein zu investieren für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und wisst ihr, auch wenn es mal schwer wurde oder auch wenn es mal schwer wird, wenn wir Gottes Plan folgen, dann versorgt er. Amen. Ganz kurz nochmal dazu, dann starten wir auch schon richtig rein. Ich habe euch genau einen Punkt mitgebracht, weil ich nicht so viel Zeit habe heute. <lacht> Doch, ich habe eigentlich normal Zeit, aber sonst bei drei Punkten bin ich bei anderthalb Stunden. Deshalb... Ähm, in dieser Zeit, ich hatte gerade die Rückmeldung der Universität bekommen, dass ich dieses Studium trotz fehlender Qualifikation machen kann. Und dann kam ich direkt ins nächste Problem. Und zwar, ich habe alles durchgerechnet und wäre jeden Monat mit 200 Euro ins Minus gegangen. Jeden Monat. 200 Euro ins Minus. Und dann dachte ich, okay, ey, vielleicht ist das jetzt ein Zeichen, dass Gott mich doch nicht da haben will. Und dann habe ich mich schon gefreut und dachte, okay, ich will es ja eh nicht machen, mein Traumjob sieht anders aus, dann gehe ich dem vielleicht mal nach. Aber dann irgendwie haben wieder Leute reingesprochen und sagte, nee, nee, du bist schon richtig am richtigen Ort. Und dann dachte ich, okay, aus dieser Sache komme ich nicht raus. Und sagte Gott, pass auf. Und ich habe an einem Abend gebetet und sagte Gott, wenn es dein Plan für mein Leben ist, dann versorg mich. Okay, dann gib das, was ich brauche. Und wenn es das ist, dann gehe ich da auch voll rein. Aber wenn es das nicht ist, habe ich für mich auch kein Problem, mir was anderes zu suchen. <lacht> Also, wenn ich mich auch nochmal melden darf, ja. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich bin schlafen gegangen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe auf mein Handy geschaut und so auf einmal eine Nachricht von Kumpel und in der ersten Nachricht stand, Jonas, ich habe heute Nacht von dir geträumt. Und dann dachte ich, ja, das tun halt viele Leute so, ne. <lacht> komm zum Punkt, Junge, komm. Und in der nächsten Nachricht stand da drin, Jonas, ich habe das Gefühl, du brauchst etwas. Du hast irgendwo einen Mangel. Und im ersten Moment habe ich gezweifelt und gesagt, so, ich kann jetzt nicht mit meinem Gebet kommen, so, ne, dass ich am ersten Abend gesprochen habe. Aber dann dachte ich, ey, wenn das jetzt dieser Moment ist, den Gott nutzt, um da eine Versorgung reinzubringen, dann teile ich sie ihn einmal. Und ich habe ihm gesagt, ey, pass auf, ich habe gestern Abend noch gebetet und sagt, so, ich brauche Versorgung, weil ich mein Studium nicht zahlen konnte. Er so, red nicht weiter, ich habe mit meiner Frau schon geredet, wir zahlen ein Studium. Und unterm Strich haben sie zwei Jahre mein Studium komplett finanziert, sodass ich überhaupt mir keine Sorgen mehr machen musste. Wisst ihr, als ich bereit war, mich Gott komplett zur Verfügung zu stellen mit dem, was ich habe, ja, in seinen Plan für mein Leben reingehe, da hat er mich mit allen anderen versorgt. Und das ist ein Zuspruch, den wir in der Bibel finden. Im Neuen Testament, in Matthäus 6, Vers 33, ist einer der bekanntesten Bibelverse. Aber Freunde, wir können ihn nicht oft genug hören, weil es geht nicht nur ums Hören, es geht auch ums Verstehen, dass wir das wirklich für unser Leben annehmen. Da heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Was ist sein Wille? dass unter anderem Menschen zum Glauben finden, dass christliche Werte vertreten werden und so weiter. Ey, wenn wir das tun, uns dafür einsetzen, dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Wenn wir mit all dem, was wir haben, uns dafür hingehen, ey, dann wird er uns mit allen anderen versorgen. Und wisst ihr was? Alle Zusagen Gottes, die werden geschehen. Alles, was er uns verspricht, das geschieht auch. Ey, wisst ihr, es stehen so viele gute Sachen in der Bibel, die müssen wir einfach nur anfangen auszuleben. Und unser Leben kann so viel schöner an vielen Punkten werden. <lacht> Ey, und das Ding ist, auch in diesen Punkten Zweifel werden kommen auch wenn du voll für Gott gehst ich habe mich entschieden, ja okay, ich gehe diesen Weg aber Trom, Trom <lacht> bumm, kam schon wieder der nächste Zweifel und ich habe wieder an mich gehadert und an mir gezweifelt und sagte, oh, bin ich gut genug kann ich das überhaupt, was will ich schon verändern, ich komme aus einem Hamburger Brennpunkt, okay, dafür brauchst du Abitur muss gebildet sein, muss von der Oberschicht sein und so weiter Ey, all diese Zweifel, die hat man im Leben 
und die kommen automatisch. Ich weiß nicht, was bei dir im Leben diese Zweifel sind, aber so oft werden wir zurückgehalten. Und die Frage ist, auf wen willst du hören? Willst du auf den Lügen dieser Welt hören oder auf die Wahrheit und die Zusprüche Gottes? Auf wen willst du hören in deinem Leben? Wisst ihr, und es macht einen riesen Unterschied, wenn wir das anfangen anzunehmen, was Gott über uns ausgesprochen hat. Und da liegt ein riesen Segen drauf. Und deshalb, wie das Ganze geht und wir diesen Segen auch annehmen können für unser Leben, aber auch gleichzeitig mit diesem Segen, den wir bekommen, ein Segen sein dürfen, dafür nehme ich euch rein in meinen ersten Punkt. Ja? Ah, jetzt kommt er. Wow. Setze alles für Gottes Reich ein. Setze alles für Gottes Reich ein. Und um diesen Punkt ein bisschen deutlicher zu machen, gehen wir in eine Bibelgeschichte. Und die wird ein bisschen länger. Ja? Aber wir brauchen das Wort Gottes, Freunde. Ohne geht's nicht. Seid ihr dabei? Ich frage nachher am Ausgang ab. Ja? Matthäus 25, 14 bis 30. Für alle, die mitschreiben wollen, Matthäus 25, 14 bis 30, das ist ein Neuen Testament. Und da lesen wir, da erzählt Jesus eine Geschichte. Und da geht es darum, es wird dann sein, so wie bei einem Mann, der vorhat, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, einen anderen zwei und den dritten einen Zentner. Jeden nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Mann mit den fünf Zentnern Silberstücken machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, der die zwei Zentner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraute, an einen sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihnen abzurechnen. Seid ihr noch dabei? Sehr gut. Der Mann, der fünf Zentner Silberstück erhalten hatte, trat vor und übergab ihn zehn Zentner. Er sagte, Herr, fünf hast du mir gegeben, hier, ich habe fünf dazu verdient. Da lobt ihn sein Herr. Gut, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter, ein klein Ding bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen, komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Dann kam der Mann mit den zwei Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobt ihn der Herr. Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Und jetzt lesen wir weiter und jetzt wird es ein bisschen härter. Schließlich kam der Diener, den der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte. Und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du ernstest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld auch wenigstens zur Bank bringen können, oder? dann hätte ich es immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihn das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, wer wenig hat, ja, er wird genug haben. Aber wer nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt wirft diesen Nichtsnutz hinaus in die Finsternis, wo es nur noch Heulen und unmüchtiges Jammern gibt. Klang dann ungefähr so bestimmt, wie als, wenn, als wir gegen Spanien 2-1 verloren hatten. <lacht> Spaß. Okay, also wir sind in dieser Geschichte der drei Verwalter. Okay, und Jesus erzählt gerne Geschichten, um gesagte Sachen ein bisschen verständlicher zu machen, damit sich die Leute das merken können. Ja? Und jetzt nimmt er aber diese Geschichte nicht einfach nur so, weil er eine nette Lagerfeuergeschichte braucht und der mit der coolsten Geschichte gewinnt, sondern das hat einen Sinn dahinter. Und all diese Personen stehen für gewisse Personen oder Personengruppen. Zum Beispiel der Herr der ins Ausland gereist ist. Das ist eigentlich ein Bild für Jesus. Jesus, der in den Himmel hinaufgefahren ist und der wiederkommen wird. Das heißt, es wird einen Moment geben, da wird Jesus wiederkommen. Die Verwalter sind ein Bild für uns Christen. Okay? Die Frage ist, welcher Verwalter willst du sein? Eins, zwei oder drei? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und die 
Silberstücke, die die Verwalter, die unterschiedlichsten Verwalter bekommen haben, wofür stehen die? Die, die bestehen, die stehen, so, sorry, die stehen für die unterschiedlichsten Ressourcen und Begabungen, die wir bekommen haben. Okay? Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Jesus hat uns allen Ressourcen gegeben. Jesus hat uns allen Gaben gegeben, sowohl übernatürlich als auch geistlich, um diese einzusetzen und in Gottes Reich zu investieren, damit es sich dort vermehrt, damit sich Gottes Reich ausbreitet. Dafür hast du Ressourcen bekommen. Ja? Und der wichtige Punkt ist, ein Verwalter, wir sind alle Verwalter. Und ein Verwalter, der besitzt nicht selbst. Okay? Ein Verwalter, der besitzt nicht selbst, sondern er tut das mit den anvertrauten Sachen, was sein Chef ihm anvertraut hatte. Mit anderen Worten, all die Finanzen, über die du verfügst, all die Gaben, die du hast, all das Wissen, was dir gegeben wurde, ja, das sollst du einsetzen, um in Gottes Reich zu investieren. Sollst du ein treuer Verwalter sein und dich immer damit fragen, ey, was kann ich damit tun, damit Gottes Reich davon einen Segen hat, damit sich Gottes Reich an, ausbreitet. Das ist damit gemeint, wir sind Verwalter Gottes, wir sind hier, um unseren Verwaltungsauftrag ernst zu nehmen. Das, was wir bekommen haben, womit wir gesegnet sind, das nicht einfach nur für uns zu behalten und zu vergraben, sondern damit ein Segen zu sein, das rauszugehen, das zu multiplizieren. Ja? Und das ist ein mega wichtiger Punkt. Du bist nicht Verwalter, sondern du bist, du, du bist nicht Besitzer, sondern du bist Verwalter. Ja? Wir haben auch gelesen, dass jeder so unterschiedlich viel bekommt, oder? Also der eine hatte fünf, der andere zwei, der eine nur ein. Wisst ihr, es geht nicht darum, wer mehr bekommt oder dass du genauso viel hast wie die anderen, sondern hier steht, ey, wer viel hat, von dem wird auch viel erwartet. Okay? Wenn du viel Ressourcen zur Verfügung gestellt hast, wenn du viele Begabung hast, dann wird von dir auch viel erwartet. Deshalb guck nicht darauf, ey, der hat ja so viel mehr, ey, von dem wird auch ein bisschen mehr erwartet. Okay? Deshalb... Ey, lasst uns in diesen Dingen, die wir haben, treu sein und darauf schauen, das, was wir haben, das, was wir anvertraut bekommen haben und das einsetzen und um damit Gottes Reich zu bauen und das zu vermehren. Okay? Und jetzt ist die Frage, wo hast du was bekommen? Was hast du bekommen? Und es können so viele unterschiedliche Sachen sein. Der eine oder andere hat Finanzen bekommen. Also ich glaube, wir alle bekommen Finanzen, oder? Alle Gehälter? Arbeitslosengeld, Bürgergeld, ja, alle, alles, alles, da, ja, es ist so, alles dabei, das sind Gelder, die wir bekommen. Und der Standard ist, dass 10% in Gottes Reich zurückfließen sollen. 10% gehören Gott, also da kann keiner von uns eigentlich dran vorbei sein, das ist im Prinzip so, der Zehnte gehört Gott, den sollten wir von dem wieder zurückgeben. Aber dann gibt es noch Leute, die sind ein bisschen mehr mit Finanzen gesegnet als andere und da ist eine Verantwortung drauf, dass wir auch das wieder einsetzen, damit Gottes Reich gebaut wird, damit Menschen zum Glauben kommen. Du kannst Ressourcen haben, zum Beispiel vielleicht, wenn du nicht so viel Geld hast. Vielleicht hast du auch Geld und du hast Wissen. Ey, dann ist es dein Auftrag, dieses Wissen zu nutzen. In bestimmten Bereichen. Zum Beispiel der Johnny, wenn der Audiotechniker ist und davon hat er Ahnung, dann ist sein Auftrag, dieses Wissen weiterzugeben, rein zu investieren in Gottes Reich. Wo hast du ein gewisses Wissen, wo hast du ein gewisses Know-how? Vielleicht hast du ein gewisses Know-how über Finanzen, dieser Finanzvortrag. Ey, da ist jemand gesegnet mit einem Wissen, mit einem Verständnis, um wieder andere zu segnen, gut mit Geld umzugehen. Ey, ich sehe in dieser jungen Generation, dass so ein schlechtes Verständnis für Geld, ein gesunder Umgang mit Geld da ist. Deshalb ist das ein Segen. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich du vielleicht gesegnet bist mit einem gewissen Wissen, um das reinzugeben und es rein zu investieren, damit sich Gottes Reich vergrößert. Das kann auch ein Hobby sein, das du hast. Und es geht immer darum, ey, wie kann ich das reinbringen, damit Menschen zum Glauben finden. Bei mir ist es ganz einfach Boxen. Ich habe da was bekommen und ganz ehrlich, viele finden das vielleicht lustig oder komisch, aber auch das ist ein Punkt, wo ich mit so vielen Leuten außerhalb der Kirche unterwegs bin, die Jesus nicht kennen und auf einmal bin ich nicht dieser komische Pastor, der seltsam ist, sondern ich begegne den Leuten auf Augenhöhe, weil wir ein gleiches Interessengebiet haben. Und es ist so ein großes Evangelisationsfeld für mich, weil ich jedes Training fast auf meinen Glauben angesprochen werde, weil die Leute das cool finden, dass ein Pastor so ist wie sie, der auch mal boxt und so. Und das heißt, ey, <lacht> Aua. also wirklich, alles das, was du bekommen hast, wo du eine Begabung hast, das kannst du nutzen, um Gottes Reich zu vermehren. Und mit all dem, was du tust, überleg mal, ey, wo kann es sich in Gottes Reich vermehren? Was kann ich da tun, um es auszubreiten, damit Gottes Reich gebaut wird? Darum geht's. 
Was hast du bekommen? Das kann so viele unterschiedliche Sachen sein. Und der beste Ort, wo du damit anfangen kannst, ist tatsächlich in der Kirche. Weil warum? Kirche ist erstmal, bis ihr, Jesus hat sein Leben für die Kirche hingegeben. So wichtig war ihm die Gemeinschaft. Und Kirche ist nicht ein Gebäude, sondern das ist die Gemeinschaft von Gläubigen. Wir könnten Kirche auch irgendwo draußen im Zelt feiern. Ja, wir könnten das irgendwo auf dem Boot feiern am Bodensee. Egal, da wo wir Gläubige zusammenkommen, da ist Kirche. Und deshalb ist es ein Ort, ja, wo wir das einsetzen dürfen hier unsere Ressourcen zusammenpacken und bündeln, gemeinsam visionieren dürfen, gemeinsam Ideen sammeln dürfen, um diese Sachen rauszubringen, zu sagen, okay, pass auf, ich habe da eine Vision, aber ich habe keinen, der das hat. Aber vielleicht ist da jemand anderes, der mich in dieser Vision unterstützen kann. Und wisst ihr, dann hat es eine Schlagkraft, die nach außen kommt, wo wir wirklich unseren Auftrag wahrnehmen, den Gott uns gegeben hat, Menschen zu erreichen. Und ich träume nicht einfach nur von einer Kirche, die nur sonntags geöffnet ist. Ich träume von einer Kirche, die von montags bis sonntags geöffnet ist. Wo jeden Tag Menschen hinkommen können. Eine, eine Kirche, die Einfluss auf die Gesellschaft nimmt. Hey, wo die erfolgreichsten Unternehmen und Firmen von Christen geleitet werden. Freunde, das soll es eigentlich sein. Warum? Weil dann wieder eine Schlagkraft in die Stadt reinkommt, Einfluss in die Stadt reinkommt, wo christliche Werte vertreten werden, wo Gottes Reich sich ausbreitet. Und ich träume von einer Kirche, die den Auftrag wahrnimmt, raus in die Stadt zu gehen, diese Stadt zu dienen. Hey, dass wir nicht mehr nur mit 400 Leuten hier sitzen, sondern irgendwann, ey, und wirklich, bin ich größenwahnsinnig. Das ist einfach nur der Auftrag, den Gott uns gegeben hat in Matthäus 28. Geht hinaus in alle Welt und ruft alle Menschen auf, jünger zu werden. Und dann ist es irgendwann nicht mehr, dass wir nur 400 sind, sondern kann es auch mal sein, dass wir 6.000 sind, wenn wir diesen Auftrag annehmen. Freunde, und daran, lass uns mal unser Mindset ein bisschen erweitern, lass uns diesen Auftrag, den wir bekommen haben, ernst nehmen. Mit all dem, was wir bekommen haben, mit all unseren Ressourcen, überall, wo wir sind, Gottes Reich zu bauen. Das geht nur, wenn ich nur 20 Prozent anfangen zu dienen und anfangen, irgendwie sich reinzubringen, sondern dass wir 100 Prozent komplette Schlagkraft dort reinbringen. Und sagen, ey, wir alle sind in der Verantwortung. Sobald du dein Ja für Jesus hast, heißt es, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und das ist Jesus Christus. Amen. Ich, ich mache es euch noch ein bisschen praktischer, okay? Also, lasst uns eine komplette Gottesreichperspektive haben. In all dem, was wir tun. Weil alles, was wir haben, dort sind wir Verwalter. Okay? Und es kann auch sein, wo kaufst du ein? Also wenn du dir eh Sachen holen musst, wo kaufst du die? Ich mache euch mal ein Beispiel. Unsere Nani zum Beispiel, die hat eine eigene Catering-Firma. Okay? Und wenn du eine große Familienfeier hast, wenn du eine Hochzeit hast oder irgendwo weißt, da braucht es ein Catering, warum holst du es nicht bei ihr? Ja. Timo hat ein Autohaus. Wenn du dir eh ein Auto holen möchtest, warum holst du es nicht bei ihm? Oder unser Benny, der hat eine IT-Firma. Wenn du also IT-Probleme hast oder weißt, ey, da werden ITler benötigt, warum gehst du nicht zu Benny? Freunde, lass uns ganzheitlich denken. Und auch das ist Gottes Reichperspektive. Und auch damit unterstützen wir Gottes Reich. Ey, du machst eh Sachen, du willst dir eh welche Sachen holen. Ey, dann investierst doch in christliche Unternehmen. Christlich geprägte Unternehmen, dass sie ein, mehr Einfluss nehmen in dieser Stadt und sich so Gottes Reich ausbreitet. Einfach mal als Gedenkanstoß mit allem, was du tust. Sei ein zuverlässiger Verwalter. Setz das gut ein. Und dann geht es nicht darum, ey, kennen wir doch alle, oder? Ey, wir sind doch Geschwister im Glauben. Hä? Kannst du mir noch mal einen Rabatt raushandeln oder so? Ja? Ey, Freunde, lass uns dieses Geiz-Mindset ablegen. Lass uns die Firma da nicht kaputt geizen, weil es auch Christen sind, sondern lass uns eher großzügig sein und lieber noch mal einen Euro mehr investieren, weil wir wissen, zu welches Ziel das führt. Gottes Reich wird gebaut. Wenn dieses Unternehmen gesegnet ist, ey, dann wird unsere Stadt mehr und mehr gesegnet. Mit allem, was du tust, lass uns treue Verwalter sein und lass uns da reingehen und immer, immer diese Brille aufhaben, immer diesen Gedanken haben, okay, das, was ich jetzt gerade tue, was hat Gottes Reich davon? Wie können dadurch Menschen zum Glauben kommen? Wo kann ich da rein investieren? Und wenn wir dieses Mindset haben, dann ist es das beste Investment, was wir geben können. Ich möchte euch zum Schluss nochmal ganz kurz mit hineinnehmen in den dritten Verwalter. Okay? Den haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Ja, über den redet man noch nicht so gerne. Das so das schwarze Schaf in der Familie. Ja. 
Und das Ding ist, dieser dritte Verwalter, der wird ja als faul und böse bezeichnet. Und jetzt kann es ganz schnell passieren, dass wir so aufstehen und sagen, ey, das ist ganz schön unfair, oder? Also erstens hat er nur ein Silb Zentner Silberstücke bekommen. Der hat nicht so viel gehabt wie die anderen. Der hat richtig wenig gehabt. Okay? Das ist ziemlich wenig. Das heißt, der konnte auch nicht so auf Risiko ausgehen. Dann, der hat doch auch nichts verloren. Warum ist Jesus so streng mit ihm? Und das Dritte, was wir dort lesen können, ist, warum wird ihm auch noch das, was er hatte, denn auch weggenommen? Der hatte eh schon zu wenig, der hat nichts verloren und dann wird ihm auch noch das, was er hatte, weggenommen? Also, aus meiner Sicht ist es schon ziemlich unfair, oder? Aber jetzt lass uns nochmal in die Auslegung gehen und darum da einmal reingehen. Die erste Frage ist, warum hat er weniger? Warum hat er weniger? In Vers 15 können wir lesen, dass Gott jeden nach seinen Fähigkeiten gibt. Okay, wir hatten den Vers in Vers 15. Gott gibt jeden von diesen Verwaltern nach seinen Fähigkeiten. Gott gibt jeden von uns nach seinen Fähigkeiten. Lass uns mal die Perspektive wechseln. Kann es sein, dass Gott ihn nur deshalb so wenig gegeben hätte, weil ihn zu viel Verantwortung vielleicht überfordert hätte? Kann es sein, dass Gott mit ihm Schritt für Schritt gehen wollte, um ihn nicht zu überfordern, um ihn nicht daran kaputt gehen zu sehen? Und deshalb heißt es, wenn du ein klein Treu bist, dann wirst du Verantwortung über Größeres bekommen. Wenn du es noch nicht mal schaffst, in diesem kleinen Treu zu sein, wie wirst du denn viel Größeres verwalten können? Und deshalb lasst uns lernen, auch in diesem Klein treu zu sein. Und nicht mit diesem Ding reingehen, mit diesem Blick aufsetzen. Ja, aber der hat doch viel mehr, dann muss der doch tun. Nein, nein, schau auf dein Leben. Was hat Gott dir gegeben und sein treuer Verwalter? Denn zweitens, warum hat Gott ihn, oder warum ist Jesus so hart zu ihnen in diesem Moment, obwohl er nichts verloren hat? Ganz einfach, sein Auftrag war klar. Er soll wirtschaften damit. Er soll wirtschaften, aber er hat komplett das Gegenteil getan. Er hat es noch nicht mal zur Bank gebracht, er hat noch nicht mal einen Ansatz versucht, das zu vermehren. Nein, er hat es vergraben, damit niemand was hat. Und der Strich hat der andere auch beklaut. Ja? Wenn Gott dich gesegnet hat, um ein Segen auch für andere zu sein, ey, dann hat er das nicht nur für dich, sondern auch für andere. Was ist das denn, wenn du es zurückhältst und sagst, nein, nein, andere sollen es auch nicht bekommen. Wenn ich schon so wenig habe, ja, dann soll auch niemand anderes noch was bekommen. Freunde, und dann sehen wir auch hier mit jedem Satz, den dieser böse Verwalter oder dieser faule Verwalter sagt, ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass er Gott nicht wirklich kannte, dass er seinen Herr nicht wirklich kannte. Warum erkennen wir das? Ganz einfach. Hier heißt es in Verse 24 bis 25, sagt er, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst, habe ich dein Geld sicher verwahrt. Hier hast du es wieder. Der zeigt so viel, dass er Gott gar nicht kannte. Ich meine, die anderen zwei Verwalter haben es auch geschafft, oder? Die wussten genau, ey, das ist das, was wir bekommen haben, das ist unser Auftrag, das setzen wir um. Und dieser Verwalter zeigt einfach nur, er kennt Gott nicht. Und viele Bibelausleger gehen davon aus, dass es sich bei diesem Verwalter um so einen Namenschrist handelt. Meine freie Interpretation von Namenschristen ist, Sonntag für Sonntag, einfach nur, weil es zum guten Brauch der Familie gehört, einfach nur in die Kirche zu kommen, einfach nur da zu sein, gleichgültig zu sein bei den Sachen, die Gott wichtig sind und einfach zu sagen, ja, ist so, super. Es gehört einfach zum guten Umgang dazu. Ich, ich zahle ja schon meine Kirchensteuern, ist ja, ist doch in Ordnung, ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Und wenn die ein falsches Bild von Gott haben, ein komplett verdrehtes Bild, Wisst ihr, Nachfolge heißt, ich werde mit meinem ganzen Leben Jesus immer ähnlicher. Mit meinen ganzen Gedanken und mit meinen ganzen Taten, die ich tue. Versteht mich nicht falsch. Wir werden allein aus Gottes Gnade gerettet. Nicht aufgrund von unseren Taten. Aber unsere Taten spiegeln wieder, ob wir wirklich glauben. Ob das wirklich hier tief drin reingekommen ist in unser Leben ob wir das wirklich verstanden haben, was damals vor 2000 Jahren am Kreuz geschehen ist. Ob wir es wirklich verstanden haben, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt. Sondern Christus lebt in mir und ich lebe jetzt nur noch für Christus. Und mein ganzes Leben richte ich danach aus. Und drittens, warum wird Ihnen alles genommen? Freunde, das ist ein Bild auf die Ewigkeit. Ja? 
Wenn er nicht an den Jesus glaubt, wie die Bibel ihn beschreibt, dann glaubt er an irgendetwas anderes. Und du wirst nur aufgrund deines Glaubens an Jesus Christus gerettet, so wie ihn die Bibel beschreibt. Wenn du nicht an diesen Jesus glaubst und dir irgendein Bild zusammenreimst, dann glaubst du nicht an Jesus. Ja? Dann glaubst du vielleicht an irgendeiner selbst zusammengewürfelten Sache, aber nicht an den Jesus, der, von den, der für unsere Sünden gestorben ist, am dritten Tag wieder auferstanden ist, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern gerettet werden. Und dann ist es ganz logisch, warum ihn alles genommen wird, weil er wird seine Ewigkeit nicht bei Gott verbringen. Und damit wird ihn auch noch das, was er hatte, genommen. Das ist dieses Bild, was es beschreibt. Wer wenig hat, dem wird, nicht, dem wird auch noch das, was er hatte, genommen. Freunde, das ist, was dieses Bild beschreibt. Wir sind Verwalter, die eingesetzt sind in Gottes Reich, um das, was uns anvertraut wurde, einzusetzen, um zu vermehren. Wisst ihr, nicht der Sonntagsbesuch in der Kirche rettet. Nicht, wenn deine Kirchensteuern abgezogen werden, auch nicht das rettet. Auch nicht, wenn du einfach nur versuchst, ein guter Mensch zu sein, auch nicht das rettet. Sondern wenn du wirklich vom Herzen an den Jesus glaubst, der für dich gestorben und auferstanden ist, nur das rettet. Und nur das hat Bestand in Ewigkeit. Und das ist ein Prozess. Häufig, bis das tief in unser Leben rangeht. Und wichtig ist, dass wir nicht heute nur eine Entscheidung treffen, sondern morgen, übermorgen, darauf des Morgen und immer wieder und immer wieder sagen, Jesus, ich will dir ähnlicher werden. Ich mache mich auf den Weg. Und wenn ich mal scheitere, dann ist es okay, weil Scheitern gehört dazu, dafür sind wir Menschen. Aber trotzdem diese Herzenshaltung zu haben, Jesus, ich mache mich auf den Weg. Ich will dir ähnlicher werden und dir nachfolgen. Wir gehen jetzt in eine Gebetszeit rein und... Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würde es uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.